ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ടെക് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന തസ്തിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ബി ടെക് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തസ്തികയാണിത് അപ്പോൾ ഈ തസ്തികയുടെ സിലബസ് മുമ്പ് നടന്ന പരീക്ഷയെ പറ്റി ജോബ് റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ആണ് സ്കെയിൽ എഫ് പേ വരുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ടെക് ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ചാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഏത് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ജോബ് റോൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് എം ഇ അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് വേണ്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഗ്രോത്തിന് സഹായമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുത്ത ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് അതായത് ആസ്പയറിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീംസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക അടുത്ത ജോബ് റോളായിട്ട് വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ എം എസ് എം ഇസ് ആണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സച്ചാസ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് അതർ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്രോത്ത് സാധ്യമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അതുവഴി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും അത് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോബ് റോളിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് രജിസ്ട്രേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പോളിസീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനൽ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബാങ്ക് ലോണിന് സഹായിക്കുക എം എസ് എം ഇസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ലോണിന് സഹായകമാകുക ഇനി നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ഒ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അത് കഴിഞ്ഞ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓഫീസറായിട്ട് പ്രൊമോട്ടഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ആവും അവസാനം നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കും അതൊരു ഐ എ എസ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇനി മുമ്പ് നടന്ന പരീക്ഷയെ പറ്റി നോക്കാം കാറ്റഗറി നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് പരീക്ഷ നടന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അവസാനമായി അഡ്വൈസ് ലഭിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അഡ്വൈസ് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം ആറ് പാർട്ടായിട്ടാണ് സിലബസ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് നിന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ സർവേയിങ് എന്നീ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് തേർഡ് പാർട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫ